ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബീഫ് വരട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് വരട്ടി വെച്ചത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ബീഫ് വരട്ട് വരട്ടിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് കാൽ കിലോ ചെറിയുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് ഒരു കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ബീഫിലേക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചെറിയുള്ളി കഷ്ണമായിട്ട് നുറുക്കൊന്നും വേണ്ട നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വരണ വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വേവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ബീഫിലേക്ക് കാരണം ബീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരും അപ്പം നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ബീഫ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം അഞ്ച് വിസിൽ വരണ വരെ ഏകദേശം വേവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ചു ഇനി ഒരു പാനിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അഥവാ വലിയ ജീരകം അത് അരച്ചതാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ബീഫിൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് അത് മുരിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചമുളക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കോളി നിറക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സവോള നുറുക്കിയതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പില ബീഫിലേക്ക് കൂടുതൽ വേണം എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ സവോള ഒന്ന് ആദ്യം വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി കുറച്ചും വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലും എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബീഫിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇനി അതൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണ മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബീഫിന് വല്ല വല്ലാണ്ട് പുളിപ്പ് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തക്കാളി വളരെ ചെറുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ തക്കാളിയും ഏകദേശം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗര മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അര ആ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മീറ്റ് മസാല ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി മഞ്ഞൾ നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ മസാലയിലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ആദ്യം ബീഫിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തതുകൊണ്ട് നല്ല എരിവുണ്ടാവും
ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കുറേശ്ശേന ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അതിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബീഫിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബീഫിൽ കൂടുതൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ഇങ്ങനെ വേവി കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി ആദ്യം വേവിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വെച്ചാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു